இன்றைக்கு நாங்கள் குழிவாடிகள் மற்றும் குவிவாடிகளில் தோன்றக்கூடிய விம்பம் அவற்றிற்கான கதிர்வரைப்படம் வரைதல் மற்றும் தோன்றும் விம்பங்களுடைய இயல்புகள் பற்றி படிப்போம் கேத்திரகணித ஒளியியலோட அடிப்படை மற்றும் தளவாடிகளில் தோன்றும் விம்பங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள கட்டாயம் இந்த வீடியோட பார்ட் ஒன் பாருங்கள் அதோட நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் அப்லோட் பண்ணப்பட்ட புதிய வீடியோக்குள்ளே உங்களுக்கு உடனே பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரி நாங்கள் இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போவோம் கதிர்வரிப்படங்களை வரைகிறதுக்கு முந்தி சின்ன ஒரு தெளிவுபடுத்தல் பாருங்கள் விம்பங்களை வரைகிற நேரம் உண்மை விம்பம் மாய விம்பம் அதே போல் தலைகீழான விம்பம் நிமிர்ந்த விம்பம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொற்பிரயோகங்களை பாவிப்போம் உண்மையிலே அப்படின்னா என்ன இடத்த ஃபஸ்ட்டுக்கு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுவோம் கதிர்வரிப்படங்களில் நாங்கள் வரைகிற ஒளிக்கதிர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று ஏதாவது ஒரு குறித்த புள்ளியில் இணையும் போது தான் விம்பங்கள் உருவாகும் பாருங்க இங்க பொருள இருந்து வார ஒளிக்கதிர்கள் ஆடியில பட்டு தெரிப்படைந்து ஒரு புள்ளியில இணைது எனவே இங்க ஒரு விம்பம் உருவாகும் இப்ப பாருங்க இங்க ஒளிக்கதிர்கள் இணைந்த விம்பத்தை உருவாக்கி இருக்கு ஆகவே இந்த விம்பத்தை நாங்க உண்மை விம்பம்னு சொல்லுவோம் அதே நேரம் உண்மை விம்பத்தை எங்களுக்கு திரையொன்றுக்கு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க விம்பம் நாங்க பொருளை வச்சிருக்கிற அந்த அச்சுக்கு கீழால இருக்கு ஆகவே தோன்ற போற விம்பம் தலை கீழாக இருக்கும் நிமிர்ந்த விம்பமாக இருந்தால் நாங்க வரைந்த அதே அச்சுல விம்பம் இருக்கும் இன்னும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல ஆடியில பட்டு தெரிப்படைகிற ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றோடொன்று இணையாம விரிந்து செல்லும் ஆகவே ஒளிக்கதிர்கள் இணைந்து விம்பம் ஒன்றை உருவாக்குறது சாத்தியமாகாது இந்த நிலைமைகளில் தான் நாங்கள் தெரிப்படைகிற ஒளிக்கதிரை பிற்பக்கத்தை நீட்டி ஒளிக்கதிர்களுக்கு பதிலாக கற்பனையாக புள்ளிக்கோடுகள் வரைவோம் இப்படி புள்ளிக்கோடுகளை இணைத்து பெறப்பட்ட விம்பங்களை தான் நாங்கள் மாய விம்பங்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த மாய விம்பங்களை எங்களுக்கு திரையொன்றுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் அதே நேரம் இந்த விம்பங்கள் ஆடிக்கு பின்னால் இருக்கிற மாதிரி தான் தோன்றும் இப்போ உங்களுக்கு மாய விம்பம்னா என்ன உண்மை விம்பம்னா என்னன்றது தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நாங்கள் குழிவாடிகளில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் பொருளை வைக்கும் போது எப்படி விம்பம் உருவாகும் என்கிறத கதிர்வரிப்படங்கள் வரைகிறதன் மூலம் விளங்கிக் கொள்வோம் குழிவாடிகளில் நடைபெறும் ஒளித்தெரிப்பு பற்றி பகுதி ஒன்றில் நாங்கள் பார்த்ததை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக வரக்கூடிய கதிர்கள் உட்பக்கமாக தெரிப்படைந்து குவியத்திற்கூடாக செல்லும் அதே போல குவியத்துக்கூடாக செல்கிற ஒளி கதிர்கள் தெரிப்படைந்து தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் இந்த ரெண்டு வகையான ஒளி கதிர்களையும் வச்சுத்தான் பிள்ளைகள் நான்க இங்க குழிவாடிகளில் விம்பம் தோன்றத்துக்கான கதிர்வரிப்படத்தை வரைய போறோம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் கதிர்வரிப்படம் வரைகிற நேரம் எப்பவும் குவிய தூரம் அதே போல வளைவு மையத்திற்கான தூரங்களை சரியாக அளவிடை செய்து கொள்ளுங்க உங்களோட கதிர்வரப்படம் ஒரு நாளும் பிழைக்காது உங்களுக்கு தெரியும் ஆடியிலிருந்து குவிய புள்ளிக்கான தூரத்தை தான் நாங்கள் குவிய தூரம்னு சொல்லுவோம் ஆடியிலிருந்து குவிய புள்ளிக்கான தூரத்தை நான் எஃப்னு எடுத்தால் குவியத்திலிருந்து வளைவு மையத்திற்கான தூரமும் எஃப்பாக இருக்கும் ஆகவே எனக்கு சிக்கு பதிலாக டூ எஃப்னு போடவும் முடியும் குழிவாடிகளில் நாங்கள் ஆறு நிபந்தனைகளின் கீழே பொருளை வைத்து விம்பத்திற்கான கதிர் வரிப்படம் வரைவோம் முதலாவது பாருங்க பொருள் சிக்கு அப்பால் இருக்குது வரைகிறேன் பாருங்க ஒரு ஒளி கதிர் பொருளில் இருந்து தலைமையாட்சிக்கு சமாதானமாக சென்று ஆடி இழப்பட்டு குவியத்து கூடாக தெரிக்குது இரண்டாவது கதிரை வரைகிறேன் பாருங்க பொருளில் இருந்து ஒளி கதிர் குவியத்து கூடாக சென்று ஆடி இழப்பட்டு தலைமையாட்சிக்கு சமாதானமாக தெரிக்குது இந்த இரண்டு ஒளி கதிரும் இணைகிற புள்ளியில் விம்பம் தோன்றும் இங்க விம்பம் ஒளிக்கதிர்கள் இணையதால தோன்றுது ஆகவே விம்பம் உண்மையான விம்பமாக இருக்கும் நாங்க பொருளை வைச்ச அச்சுக்கு கீழே விம்பம் தோன்றுது ஆகவே விம்பம் தலைகீழாக இருக்க போகுது படத்துல பாருங்க விம்பம் எஃப்புக்கும் சிக்கும் இடையில தோன்றிருக்கு அதே போல விம்பம் சிறியதாக இருக்கு பாருங்க நீங்க இங்க எதுவுமே மனப்பாடம் செய்ய தேவையில்லை கதிர்வரிப்படத்தை வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா விம்பத்தை பற்றின அனைத்து இயல்புகளையும் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது நிபந்தனை பொருள் வளைவு மையத்துல இருக்குது அச்சுக்கு சமாந்தரமான ஒளி கதிர் ஆடியில பட்டு குவியத்து கூடா சொல்லுது அதே போல குவியத்து கூட போற ஒளி கதிர் ஆடியில பட்டு அச்சுக்கு சமாந்தரமாக போகுது இங்க ஒளி கதிர்கள் இரண்டும் சந்திக்கிற புள்ளியில விம்பம் வரையணும் விம்பம் பொருள் இருக்கிற அச்சுக்கு எதிர்பக்கத்தில் இருக்கு ஆகவே விம்பம் தலைகீழாக இருக்க போகுது ஒளிக்கதிர்கள் இணையிறத்தால தோன்ற விம்பம் ஆகவே விம்பம் உண்மையானதாக இருக்க போகுது பாருங்க பொருள் அளவான விம்பம் சீயில தோன்றியிருக்கு மூன்றாவது நிபந்தனை பொருள் குவியத்துக்கும் வளைவு மையத்துக்கும் இடையில இருக்கு வரைறன் அச்சுக்கு சமாந்தரமான கதிர் ஆடியில பட்டு குவியத்து கூட போகுது குவியத்து கூட போற கதிர் ஆடியில பட்டு அச்சுக்கு சமாந்தரமாக போகுது ஒளிக்கதிர் சந்திக்கிற இடத்துல விம்பத்தை வரைறன் 
தலைகீழான உண்மை விம்பம் பெரிய விம்பம் சிஈக்கு அப்பால விம்பம் தோன்றும் அடுத்து நான்காவது நிபந்தனை பொருளை குவியத்தில் வைக்கிறன் வரைகிறன் அச்சுக்கு சமாந்திரமான கதிர் ஆடியில் பட்டு குவியத்து கூடாக சொல்லும் இப்போ குவியத்து கூடாக சொல்கிற கதிரை வரைகிறது எப்படி உண்மையாக வரையலாம் அது கொஞ்சம் சிக்கலானதுன்றதால் நான் கொஞ்சம் மாற்றி வரைகிறேன் பாருங்கள் இங்கே குவியத்து கூடாக வரையாமல் முனைவில் பட்டு தெரிக்கிற மாதிரி வரைய போகிறேன் பாருங்கள் கதிர் ஒரு குறித்த கோணத்தில் வந்து முனைவில் படுது அது படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற ரீதியில் தெரிக்கும் இந்த மாதிரி போகிற கதிர்கள் முடிவிலியில் விம்பத்தை தோற்றுவிக்கும் இங்கே தோன்ற விம்பமும் உண்மையானதாக தலை கீழானதாக உருப்பெருத்ததாக இருக்கும் இதன் மறுபக்கமும் உண்மையானதாக இருக்கும் அதாவது பொருள் முடிவிலையில் இருந்தால் விம்பம் குவியத்தில் தோன்றும் ஆகவே பொருள் முடிவிலையில் இருக்கின்ற இந்த நிபந்தனையை எங்களுக்கு ஐந்தாவது நிபந்தனையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து ஆறாவது நிபந்தனை பொருள் குவியத்துக்குள்ளே இருக்கிற நேரம் பாருங்க அச்சுக்கு சமாந்திரமான கதிர் ஆடியில் பட்டு குவியத்து கூடாக தெரிக்கும் குவியத்து கூடாக சொல்லும் கதிருக்கு பதிலாக இங்கேயும் முனைவு கூடாக கதிரை வரைகிறேன் ஆகவே படு கதிர் சமன் தெரி கதிர் என்ற ரீதியில் தெரிக்கும் பாருங்க இந்த ஒளிக்கதிர்கள் இரண்டும் விருந்து செல்லுது ஆகவே இந்த ஒளிக்கதிர்கள் இரண்டும் இணைந்து உண்மையான விம்பத்தை தோற்றுவிக்க போகிறது இல்லை ஆகவே தெரி கதிரின்ற பிற்பக்கமாக புள்ளி கோடுகளை வரைகிறேன் புள்ளி கோடுகள் ரெண்டும் இணைந்து மாய விம்பத்தை தோற்றுவிக்கும் பொருள் உள்ள அச்சிலேயே விம்பம் தோன்றுது ஆகவே நிமிர்ந்த விம்பமாக இருக்கும் ஒரு பெருத்த விம்பம் ஆடிக்கு பின்னால தோன்றும் கவனிங்க இங்க பொருள் குவியத்தில் இருக்கிற போதும் குவியத்துக்குள்ள இருக்கிற போதும் ஒளி கதிர் முனைவில் பட்டு தெரிக்குது இது மட்டும்தான் நீங்க ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய பாயிண்ட் மற்ற எல்லாம் சிம்பிளா வரைஞ்சிருவீங்க இவ்வளவுதான் பிள்ளைகள் குழிவாடிகள்ல விம்பம் தோன்றுவதற்கான கதிர் வரிப்படம் வரைதல் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் குவிவாடிகளில் எப்படி ஒளித்தெருப்பு நடக்குதுண்டு பாருங்கள் குழிவாடிகளில் ஒளித்தெருப்பு நடக்கிறத போலவே தான் பக்கம் மட்டும் மாறுபடும் பாருங்கள் சமாந்திர கதிர் குவிவாடின்ற முனைவில் செங்கோணத்தை ஆக்குது ஆகவே வந்த பாதையில் திரும்பி செல்லுது அடுத்து தலைமை அச்சுக்கு சமாந்திரமாக ஒளி கதிர் வருது அது படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற ரீதியில் வெளிப்பக்கமாக தெரிக்குது ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க குழிவாடியில் இது உட்பக்கமாக தெரிப்படைந்து குவியத்து கூடாக போனிச்சு குவிவாடியில் வெளிப்பக்கமாக தெரிப்படைந்து போகுது இந்த தெரிகதிரின்ற பிற்பக்கத்தை புள்ளி கோடுகளாக நீட்டினோம்னா அதுவும் குவியத்து கூடாக போகும் ஆகவே இந்த கதிர் வரைப்படம் வரைகிற நேரம் முதல்ல புள்ளி கோட்டை குவியத்து கூடாக வரைஞ்சிட்டு தெரிகதிரை வரைஞ்சா இலகுவாக இருக்கும் இதன் மறுபக்கமும் உண்மையானதாக இருக்கும் அதாவது பாருங்க குவிவாடியில் குவியத்தை நோக்கி ஒரு ஒளி கதிர் வருமாக இருந்தால் தெரி கதிர் ஆடியில் பட்டு தலைமை அச்சுக்கு சமாந்திரமாக செல்லும் அதே போல வளைவு மையத்தை நோக்கி ஒரு ஒளி கதிர் வருமாக இருந்தால் தெரி கதிர் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கெஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் எஸ் வந்த பாதையிலே திரும்பி செல்லும் ஏனென்றால் அது மேற்பரப்போட செங்கோணத்தை உருவாக்குறதால இப்ப குவிவாடியில விம்பம் உருவாகிறத பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் பொருளை குவியத்திற்கும் வளைவு மையத்துக்கும் இடையில வைக்கிறேன் அச்சுக்கு சமாந்திரமாக செல்லும் கதிர் ஆடியில பட்டு குவியத்து கூடாக தெரிக்கிறத நான் இப்படி வரைகிறேன் அடுத்து குவியத்து கூடாக சென்று ஆடியில பட்டு அச்சுக்கு சமாந்திரமாக செல்ற கதிரை இந்த மாதிரி வரைகிறேன் இந்த இரண்டு ஒளி கதிர்களும் விரிந்து செல்லுது ஆகவே இந்த ஒளி கதிர்கள் இணைந்து உண்மையான விம்பத்தை உருவாக்க போறது இல்லை எனவே நான் தெரி கதிர்களை பிற்பக்கமாக புள்ளி கோடுகளாக நீட்டுறேன் இப்ப புள்ளி கோடுகள் சந்திக்குது ஆகவே விம்பம் உருவாகும் இது மாய விம்பமாக இருக்கும் பாருங்க அச்சில மேற்பக்கத்துல அதாவது பொருள் உள்ள பக்கத்திலே விம்பம் உருவாக இருக்கு ஆகவே நிமிர்ந்த விம்பமாக இருக்க போகுது விம்பம் ஒரு சிறுத்ததாக இருக்கும் இவ்வளவுதான் பிள்ளைகள் ஆடிகள்ல விம்பம் உருவாகிறது பற்றி ஓலவல் சிலபஸ்ல உங்களுக்குள்ள பாடம் கட்டாயம் சுயமாக கதிர்வர படங்களை வரைஞ்சு பாருங்க எதையுமே மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு இந்த படம் விளங்கிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கட்டாயம் உங்களோட நண்பர்களும் பயனடைகிறதுக்கு அவங்களுக்கும் சேவ் பண்ணுங்க நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னும் ஒரு புதிய தலைப்புல சந்திப்பேன்